Well, guy. Hôm đó một ngày mưa rất lớn. Sao giờ tan làm? Đột nhiên tôi không còn muốn trở về nhà. Ở nơi đó có một người phụ nữ đang chờ tôi bằng những lời cằn nhằn, ca tán, áp lực công việc, sự mệt mỏi vì phải chịu đựng lẫn nhau, cộng với sự ủ dột của thời tiết khiến tôi muốn đi giải sâu. Thú vui của bọn đàn ông thực ra rất giản dị. Chỉ là đôi khi sau khi đang làm, được tụ tập và vài trò bia để quên đi nỗi sầu thế là đủ. Chắc chắn không muốn vợ làm phiền, làm sao nhãn khỏi cuộc đấu cùng anh em chiến hữu. Và tôi cũng là một trong số những người đàn ông như vậy. Hay, ăn điểm rồi, không cần hôm nay mình hơn thế. <cười> Chà, dạo này trình độ lên cao ha. Này, hôm nào rủ thêm mấy ông nữa làm vài trò đấu đi. Ai thua thì khao tụ bia cho máu. Được đấy, nghe đã thấy thú vị rồi. Dạo này tôi cũng được cái nhiều thời gian luyện, nên là thay nghệ cũng được cải thiện đáng kể. Chắc thi đấu không vấn đề. Ông tổ chức đi nha. Alo. Em à, anh đã bảo hôm nay anh có việc đột xuất rồi mà. Em về trước đi nha. Anh đang ở đâu vậy? Mấy giờ thì anh về? Sao hôm trước anh đã hẹn đón em rồi mà? À, anh đang đi có việc. Việc đột xuất đã báo rồi mà. Em đi làm về chưa? Về rồi thì em cứ ăn trước đi nha. Không cần phải chờ anh đâu. Chắc là anh sẽ về muộn đó. Em cứ khóa cửa ngủ trước cho yên tâm. Lúc nào về anh sẽ tự mở cửa. Vậy nha. Khoan đã, anh có bận việc quan trọng lắm không? Giờ mới xong việc mà mưa to quá Anh qua đón em có được không Nhưng anh đang bận lắm Em tự về đi Có mỗi việc đưa trước thôi Mà sao em cứ phiền nhiễu thế kia Em có phải là trẻ con đâu Mà mỗi cái việc đó cũng không tự lo được thế Thôi nha em anh bận rồi Anh sẽ gọi lại cho em sau Nhưng mà Bận cái gì chứ Chắc lại tụ tập đàn đứng bạn bè thì có Trời mưa gió to thế này Để vợ đi về một mình Nhà lại xa mà không lo nghĩ cái gì hết trơn á Đúng là cái loại đàn ông vô tâm Mình sẽ gọi cháy máy Khi nào bắt máy thì thôi mới được Trời ơi Lại gọi gì nữa đây Sao phiền phức thế cơ chứ Đi có mỗi lúc mà cứ nhặn cả lên thế này Vợ phải trả con Đúng là cục nợ mà Bực cả mình Không có biết điều gì hết Vợ chồng thì cũng phải có không gian riêng chứ Đi đâu cũng quản Như kiểu mẹ quản con thế này Không thể chịu nổi nữa mà Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều Gọi lại không được Thì thất phải im, không làm phiền mình được nữa Đúng là thượng sách Ê thằng này Thế mà được đấy, không phải thằng sợ vợ Chuyện, tao là ai mà biết sợ vợ chứ Vợ là cái cục nợ mà thôi Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới nữa Chỉ tội nhức đầu và bực mình mà thôi Nào, các chiến hữu, tiếp tục nào Thưa bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sao Trời ơi, trời càng ngày càng mưa lớn hơn Đúng giờ tan tầm thế này thì làm sao mà bắt được taxi chứ Chỗ mình thì bị ngập, với nhiều đoạn bị cấm đường thì có xe nào dám chở mình Còn cái ông chồng thì cấm, có quan tâm đến những điều ấy đâu Chán chuyện không cơ chứ Phải nghĩ cách tự lo thôi, chả lẽ cứ đứng ở đây đợi hoài Hai ông chơi tiếp đi, tôi ra nghỉ uống chút nước Nghỉ một lát, tí vào tiếp hiệp sao cho hướng khởi Em ơi, cho anh một ly nâu đá nha Cho anh nhiều sữa lên một chút nữa nha Dạ vâng, anh đợi em chút nha Không biết có ai liên lạc với mình không Mới tắt máy có một lúc Mà tin nhắn báo gọi nhở tới tấp thế này Không biết có cuộc gọi nào quan trọng không ta Ôi trời ơi Vợ yêu 20 cuộc gọi nhở Gọi gì mà khiếp vậy Những 20 cuộc gọi nhở Cô ta định gọi cho mình trái máy Xem có sốt ruột mà nhấc máy không ấy mà Nhưng xin lỗi nha đã tắt máy rồi thì làm sao biết mà sốt với chả ruột cơ chứ Đúng là chả biết cái gì hết Nói thế rồi mà vẫn cứ cố tình gọi Cứ như chọc tức người khác vậy Đã bảo là tự về đi mà còn gọi lắm thế Trẻ con nu mà có mỗi cái chuyện đưa trước Cũng làm quá lên nhưng trọng hóa vấn đề Không có mình đón thì không về được chắc Đúng là dựa dẫm vào quen thối Từ giờ mình sẽ không đón nữa cho biết đường mà tự túc đi Nè và con gọi à xin thứ lỗi Tôi không phải là người nhiều chuyện Tôi trót nghe được cậu cặn nhằn À vâng Không có gì đâu chú ạ à. Khổ thế đó Đi chơi có một lúc mà cũng không yên thân Vợ cháu cứ khủng bố điện thoại của cháu Để bắt cháu về đưa trước đấy chú ạ à. 
Tao thấy việc phức kinh khủng lên được Sao cậu không nghe máy Mà để cô ấy gọi nhiều thế Nhỡ đâu có việc gì gấp Thì cô ấy mới phải gọi cậu nhiều đến thế chứ Không gọi được Người ta sốt ruột và lo lắng lắm đó Có việc gì đâu chú ơi Vợ cháu là thế đấy chú Quản thúc cháu từng tí một Gọi cho cháu mà không thấy cháu trả lời Là y như rằng khủng bố cả điện thoại Cháu là cháu nhịn nhiều lần lắm rồi Lần này là cháu bỏ qua Đang chơi vui mà cứ bắt về Nên cháu tắt máy đi Phiền lắm chú ơi Biết thế này ngày xưa cháu chẳng thấy vợ làm gì Ở một mình nuôi thân béo mầm chú ha Đúng là mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Tôi lại ao ước có cuộc sống như cậu biết bao Cậu sướng thật đấy Tôi chỉ mong có người gọi về mà không được Ít ra còn có người đang quan tâm đến mình Chứ giờ thì buồn quá Có gì mà sướng ạ à? Chú mới sướng vì vợ không gọi ấy chứ Chú sẽ thoải mái được tận hưởng không gian riêng Cùng với các chiến hữu Thoải mái chơi đến lúc nào về tùy thích Mà không bị vợ căng nhăn Vợ chú tâm lý thế hả chú Vợ tôi mất rồi Ờ xin xin lỗi chú Cháu cháu không cố ý gợi lại nỗi buồn của chú Mong chú tha lỗi cho cháu Không sao Dù sao thì chuyện đó cũng lâu lắm rồi Nhưng vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ Cô ấy mất cũng là lỗi của tôi Lần đó cũng vì tôi bãi chơi Nên khi vợ tôi gọi điện đến đón cô ấy từ nhà ngoại về Nếu hôm ấy tôi dành thời gian nghe cuộc điện thoại của cô ấy Dù chỉ vài phút thôi Thì chắc chắn cô ấy sẽ không sao Và bây giờ chúng tôi vẫn còn hạnh phúc bên nhau Nhớ lại mà tôi ân hận lắm Nhưng mà tất cả đã quá muộn màng rồi Anh đang bận lắm, em tự về nha. Anh đang tiếp đối tác quan trọng, nên em đừng có làm phiền anh nữa. Có việc gì, em có thể tự giải quyết mà. Nhưng mà em thấy chóng mặt và mệt lắm anh à. Nên hôm nay em mới nhờ anh đưa về, chứ bình thường em có thể tự về được mà. Em bắt taxi mà về đi, mà thì đừng lái xe nữa. Còn mỗi cái việc ra phải xe về nhà thôi. Đừng bảo là em không làm được nha. Thôi, anh cúp máy đi. Mọi người đang chờ anh. Lúc đó tôi đã tắt máy một cách lạnh lùng, không còn nhớ gì đến vợ tôi đã về đến nhà chưa. Đến khi cuộc nhậu đã tàn, lúc đó đã rất muộn rồi, tôi nhận được một cú điện thoại. Sao cơ? Vợ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện ư? Vợ tôi bị làm sao? Sao tự nhiên lại nhập viện chứ? Có chuyện gì xảy ra ư? Hôm đó trời mưa to Vợ tôi bị cảm Nhưng cô ấy vẫn cố đi xe về Chắc lúc ấy cô ấy đã tổn thương lắm Vì tôi đã khá nặng lời trong điện thoại Vợ tôi bị ngất ngoài đường Lúc ấy trời mưa rất to Lại phải quãng đường vắng người qua lại Nên không ai phát hiện ra Cô ấy phải nằm rất lâu ở đó Rồi ngắm nước mưa Nên đã đột quỵ Và ra đi mãi mãi Cô ấy không có sức để gọi điện thoại cho tôi được nữa Bà có gọi thì tôi cũng không biết Vì tôi đã tắt điện thoại từ lúc nào rồi Giá dự hôm đó tôi không tắt máy Về đón cô ấy thì mọi chuyện đã khác Hoặc dù lúc ấy tôi dành thời gian để lắng nghe hết cuộc điện thoại Để biết cô ấy đang ốm Thì tôi đã không vô tâm như thế đâu Giờ thì không còn cơ hội để sửa chữa nữa đâu cậu à Khoan đã, anh có bận việc quan trọng lắm không? Giờ mới xong việc mà mưa to quá, anh qua đón em có được không? Nhưng anh đang bận lắm, em tự về đi. Có mỗi việc đưa trước thôi mà sao em cứ phiền nhiễu thế kia? Em có phải là trẻ con đâu, mà mỗi cái việc đó cũng không tự lo được thế. Thôi nha em, anh bận rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau. Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Gọi lại không được thì thất phải im, không làm phiền mình được nữa. Đúng là thượng sách Ôi trời ơi Vợ yêu 20 cuộc gọi nhở Gọi gì mà khiếp vậy Những 20 cuộc gọi nhở Cô ta định gọi cho mình trái máy Xem có sốt ruột mà nhấc máy không ấy mà Nhưng xin lỗi nha Đã tắt máy rồi thì làm sao biết mà sốt với chả ruột cơ chứ Đúng là chả biết cái gì hết Nói thế rồi mà vẫn cứ cố tình gọi Cứ như trong tức người khác vậy Xin lỗi chú Cháu có việc đột xuất phải đi đi Lát bạn cháu có ra hỏi Thì phiền chú trả lời dùm hộ cháu 
là cháu có việc bận nên cháu về trước nha chú Sao mãi không nghe điện thoại thế này Không biết có chuyện gì xảy ra không Trời thì mưa lớn thế này Không biết đã về đến nhà chưa Hãy nói dạy có chuyện gì giữa đường Mà gọi cho mình không được Alo em đây Em à em đang ở đâu đấy Em đã về nhà chưa Em có chuyện gì mà gọi anh nhiều thế Em vẫn đang đứng trước cửa công ty đây nè Anh giỏi quá à Giờ mới chịu bật máy hả Em đã nói là em mệt không về được còn cái gì Em còn chẳng gọi được taxi mà về nữa đó Lái xe về trời này em thấy nguy hiểm quá Nên vẫn còn đứng ở đây nè Định chờ lát nữa xem mưa có tạnh hay không Hoặc là anh nghe điện thoại thì qua đón Em đang vừa đói vừa lạnh đây nè Anh ở đâu vậy Có qua đón em hay không thì bảo Thôi rồi anh xin lỗi Em chờ anh nha Anh tới đón em ngay bây giờ đây Lát về em muốn phạt anh thế nào cũng được Em chịu khó đợi anh một chút nữa thôi Trên đường đi anh sẽ ghé tiệm nào đó Mua gì cho em ăn nha Nhớ là chờ anh đó Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!